No programa Abrindo a Gaiola, vamos falar sobre o tema Investimento Certo. E para isso, vamos começar falando de uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. A passagem diz o seguinte, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. O meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, És, pois, rei? Jesus lhe respondeu, Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para ter testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Essa passagem vai mostrar, vai começar a mostrar para a gente um ponto de vista bastante interessante, que é o um ponto de vista diferente entre a vida material, a vida atual e a vida futura, não é, é, é Isso, exatamente. Esse é o propósito de Kardec, né? ele, o nosso professor, né? Jesus é mestre, Kardec é um professor com toda a sua didática e pedagogia, Veja que ele coloca, já no capítulo 2 do Evangelho, a questão da vida futura. No capítulo 1, um, ele sedimenta sobre a questão espiritual. Né? No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Isso é para mostrar, desde o capítulo 2, são 28 capítulos do Evangelho, para onde deve direcionar o seu investimento, né, Márcia? Né? para que seja um investimento. Aliás, esse é o propósito do abrindo a gaiola. Por quê? Pode ser que você esteja depositando todo o seu tempo e toda a sua energia no investimento errado. Então, existem algumas coisas que você pode corrigir para ganhar essa existência. Esse é o propósito. Quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo... Claramente ele está se referindo à vida futura. Se não está nesse mundo, está em outro lugar, está em outra vida. Que ele apresenta, a vida futura ele apresenta como sendo a meta da, da humanidade. O nosso grande objetivo é como se a humanidade tivesse que constituir como objeto das suas maiores preocupações a vida futura. E não apenas essa vida. Essa vida é transitória, essa vida é passageira. Jesus mostra para gente, ele coloca o nosso olhar em algo diferente daquilo que estamos vivendo aqui. E sem esse conceito da, de uma vida futura, nenhuma razão teria de ser certos ensinamentos de Jesus. Porque todo o ensinamento moral dele é para que a gente não fique prestando tanta atenção para aquilo que se acaba. O corpo se acaba, a vida se acaba, a, as nossas conquistas materiais se acabam. Jesus o tempo todo coloca o olhar e nos convida a olhar lá para frente. Sem esse entendimento da vida futura, muitos ensinamentos de Jesus ficariam sem compreensão. Pareceriam ingênuos, pareceriam inocentes, né? E isso é tão interessante que quando ele diz meu reino não é deste mundo, é porque ele já é um espírito puro e perfeito. Quer dizer, ele já ele está num outro reino, num outro plano, né? num outro nível. Mas ele diz, né, Márcia, mas o meu reino ainda não é aqui. Esse ainda é fundamental, de fundamental importância. Significa o quê? Que a Terra... Pela lei do progresso, de mundos primitivos para mundo de provas e expiações, e agora na transição para mundo de regeneração, a Terra, o planeta Terra, também chegará a mundos felizes e mundos celestiais, mundo celestial onde a felicidade é completa. 
é nesse ponto que Jesus está dizendo. Quer dizer, o que é que você está fazendo para participar desse progresso? E como você acabou de dizer, quer dizer, nós, nós estamos aqui num, num estágio. Então, tudo que é material deve ser usado para o progresso espiritual. E não é o contrário. Né? Não é querer usar o progresso espiritual ou a, as informações espirituais para progredir materialmente. Lógico que nós queremos progredir materialmente, intelectualmente, isso é óbvio. Mas lembrando que o foco é a vida futura. Por quê? Porque você vai morrer. Daqui a pouco, eu, você, daqui a pouco, qualquer um de nós, pode ser que já estejamos do outro lado. Nós vamos chegar lá, é uma certeza. E qual é a preparação que você está fazendo nesse estágio, todo dia, para a vida futura. Você está no investimento errado ou no investimento certo, em termos de prioridade? E o abrindo a gaiola tem esse propósito, de abrir a sua mente para que você faça de cada dia um investimento certo, um investimento na vida futura. Esse conceito do, da, da existência de uma vida futura é considerado por Allan Kardec o eixo do ensino do Cristo. É como se todo o ensinamento de Jesus permeasse o fato da gente visualizar uma vida futura, que é para essa vida futura que a gente vai. E é por isso que Kardec coloca como destaque, nesse segundo capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, estudando esse tema da vida futura, para que a gente possa entender melhor que vida futura seria essa e como seria isso. É, entender essa vida futura faz a gente é, entender muitas anomalias, muitas desigualdades que acontecem na vida presente, por exemplo. Trazem algumas explicações. A vida terrena, nós sabemos que vivemos num mundo injusto, num mundo desigual, num país bastante desigual, é, e todas essas desigualdades, todas essas anomalias que alcançam as pessoas todos os dias, tem um motivo. Quando nós entendemos esse conceito da vida futura, a gente consegue enxergar nesses acontecimentos uma programação. Tem alguém que está coordenando, tem algo, algo. Né? não é alguém. Tem algo que coordena tudo isso que está acontecendo e tem algo que possibilita que a justiça divina possa, se, é, é, possa acontecer envolvendo todos esses pontos, né? Isso, se o meu foco é a vida futura, como ele diz aqui, né? É, na vida futura, quer dizer, na vida espiritual, você vai brilhar de uma forma diretamente proporcional ao amor praticado, né? E amor é precedido por justiça. Então, quanto de justiça social você está praticando no seu dia a dia exatamente para combater essa desigualdade? Porque quanto mais você ampliar o seu conceito de justiça, mais você amplia o amor, que é a lei, que é a décima lei natural, que está lá na terceira parte do livro dos Espíritos. Quanto mais justiça, mais amor e mais caridade. Não caridade material, caridade espiritual, benevolência, indulgência e perdão. E quanto mais justiça aplicada, mais, antes da justiça, mais igualdade. Mais igualdade. Não dá para ser justo se nós não formos igualitários. E aí, voltando lá no que Jesus falou antes, né, Márcia? O que vem antes da igualdade? A verdade. Né? Quando ele diz, para dar testemunho da verdade. É a por isso que ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, investir na vida futura é, desde já, viver a verdade, para que essa verdade gere igualdade, para que essa igualdade gere justiça, essa justiça gera amor, e aí vem a caridade. A verdadeira caridade. A verdadeira caridade. É muito bonito a gente entender todo esse entendimento, a gente acompanhar todo esse entendimento do pensamento de Jesus e que Kardec foi explicando através desses conceitos. Né? É, isso tudo está aí no capítulo 2 do Evangelho que você pode ir acompanhando item por item. ok? Está é, tudo aí. Kardec continua dizendo que os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Eles acreditavam nos anjos, 
mas eles achavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens também poderiam se desenvolver e um dia tornarem-se equivalentes aos anjos e partilhar da felicidade que esses anjos já possuíam. Eles pensavam que se eles seguissem a lei de Deus, eles seriam recompensados com os bens terrenos. E vamos combinar que hoje em dia muita gente ainda acha isso, que se seguirem as leis de Deus vão ser abençoados pelos bens terrenos. Os judeus chegavam a pensar que a supremacia da nação a que eles, pertencia, que eles pertenciam era uma dádiva, era, era uma bênção divina. E que eles poderiam, inclusive, conseguir vitórias sobre os seus inimigos. E mais, acreditavam que as calamidades públicas e as derrotas que sofriam eram o castigo da desobediência das leis de Deus. Então os judeus, em momento algum, naquela época de Jesus, eles entendiam que tudo aquilo que estava acontecendo na vida terrena tinha a ver com as atitudes deles durante o processo de progresso espiritual, seja em encarnações anteriores, seja naquela própria existência. E isso, é, é bom a gente lembrar, acontece até hoje. Né? Até hoje, Israel, judeus, se acham é, um, o se, povo escolhido. um povo escolhido, um povo privilegiado. E os estadunidenses, né? chamados americanos, os estadunidenses, e é bom você saber disso, incorporaram isso, inclusive, na Constituição, numa das leis anteriores à Constituição, que eles chamam de destino manifesto. Tá? Dê um Google aí, procure destino manifesto. Os, estados, os estadunidenses, chamados, conhecidos como americanos, se acham seres privilegiados. E isso é um absurdo, né? porque isso não, não dá a nós uma visão é, ultranacionalista. Igualitária. Igualitária. E não é uma visão nacionalista, é ultranacionalista. E, aliás, você, como espírita, fica muito mais fácil entender. Hoje você está reencarnado no Brasil, mas na próxima existência você vai estar em outro país, depois em outro país, depois em outro país. Quem disse que você vai ficar sempre no Brasil? Por quê? Porque o conceito é amar a todos. Amar a todos. E romper com todos os tipos de privilégios por nascimento e fronteiras, né? Porque aí sim nós vamos estar implantando o reino de Deus aqui na Terra. E aí vamos trazer para a nossa realidade quantos religiosos se acham também o povo escolhido. Quantas religiões dizem, ah, o meu povo está salvo. O, o, quem não está aqui comigo, né? quem não faz parte do meu rebanho, não tem jeito. Então a gente precisa ampliar esse conceito para entendermos que todos, todos, absolutamente todos, fazemos parte do rebanho de Deus. Haja vista, né, Márcia, que existem denominações religiosas que pregam a teologia da prosperidade. Né? Então, se você vai na igreja, se você segue o Deus que eles pregam lá, né? porque não é Deus, não é, é amor absoluto, não é fluxo venturoso do amor absoluto para todas e todos, se você segue lá, você vai prosperar. Então eles fazem exatamente o contrário que Jesus está propondo. Eles fazem assim, segue, siga as leis de Deus, entre aspas, a lei da tua igreja, que você, que você vai prosperar aqui na Terra. Lógico que a gente quer prosperar aqui na Terra, mas é o contrário. Nós queremos fazer da nossa prosperidade uma oportunidade para o nosso crescimento espiritual. E não fazer do crescimento espiritual uma oportunidade para prosperar aqui na Terra. Afinal de contas, não vamos levar nada de bens materiais, é, né? É, interessante, interessante isso, né? A gente precisa estar tá lembrando isso, né? O conceito aqui é abrirmos a, a possibilidade para que todos façam parte. Todos são bem-vindos, porque a lei é de igualdade. Todos somos espíritos. Seja de que país for, de, de, de qualquer nacionalidade, de qualquer raça, de qualquer gênero, de qualquer orientação sexual, de qualquer crença, creia em Deus ou não, todos somos espíritos, princípio inteligente do universo, 
destinado à felicidade relativa por enquanto, mas completa mais para frente. Voltando ao texto de Kardec, é, Moisés, na época em que viveu, Moisés viveu 1.300 anos antes de Jesus. Aquela época, ele liderou o povo hebreu, que eram pessoas ainda ignorantes, vamos lembrar que não sabiam ler, não sabiam escrever e, portanto, não tinham conhecimento. Eram pessoas sem estudo e que viviam, na sua maioria, como pastores de animais nos campos. Essas pessoas não podiam ter um ensinamento tão aprofundado da parte de Moisés, porque elas não entenderiam e, principalmente, não entenderiam com relação à vida futura e às suas recompensas. Depois, quando Jesus veio, Jesus pôde falar da existência de um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que Jesus promete às pessoas que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão a sua recompensa. Aí é que está o reino que Jesus propõe, onde se encontra a glória e para onde ele voltaria assim que deixasse a terra. Jesus, respeitando o entendimento dos homens da sua época, visto que ainda assim muitos não o compreenderam, ele percebeu que eles ficariam deslumbrados e ele se limitou a apresentar essa vida futura como um princípio, a vida futura como algo que faz parte da lei da natureza e, a qual, e da qual ninguém pode fugir. É um princípio, é algo que vai acontecer e do qual ninguém vai, vai conseguir fugir. Né? E é importante, você que acompanha aqui o Abrindo a Gaiola, né? é, lembrando que a cartilha é o livro dos Espíritos. O Evangelho já é uma expansão, um complemento do Livro dos Espíritos. Então, no capítulo 1, quando, Jesus, quando Kardec fala de Deus, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Quando estamos lendo aqui sobre Jesus, não é o Jesus salvador, não é o Jesus das religiões, é Jesus como modelo e guia para a felicidade pessoal e social, para que faça sentido tudo isso que a gente está comentando aqui do capítulo 2 do Evangelho. Kardec segue dizendo que todo cristão, toda pessoa que é cristã, crê na vida futura. Mas a ideia que fazem dessa vida futura ainda é muito vaga, ainda é incompleta, e por isso mesmo ela é falsa em diversos pontos. Por um grande número de pessoas... Não há tal respeito mais do que crença, sem certeza absoluta. E por isso muitas pessoas têm dúvidas e muitas pessoas ficam incrédulas. Então é, é necessário um entendimento, um aprofundamento de que vida futura Jesus estava falando. Né? Por isso surgiu em 1857, então 1857 anos depois de Jesus, veio o Espiritismo como uma ciência que vem tratar da natureza, da origem e do destino dos Espíritos, bem como, da, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então o Espiritismo ele é uma ciência, ele é fundamentado, Kardec observou os acontecimentos e foi escrevendo os princípios baseados no, no que ele percebia, no que ele descobria, juntamente com os Espíritos, e aí ele foi falar sobre a natureza, né, do que, que é feito os espíritos, a origem, como que surgiu, o destino, para onde que vai. A vida futura. Que é a vida futura. E também como é que esses espíritos se relacionam com o mundo físico no qual a gente vive. Diante de uma humanidade mais madura, Kardec vem então falar e vem completar os ensinamentos de Jesus, principalmente com relação a essa questão da vida futura. Porque aí, com esse conhecimento que o Espiritismo trouxe, a vida futura deixa de ser um artigo de fé, simplesmente. Ela deixa de ser uma hipótese. Por quê? Porque aí ela se torna uma realidade material, que os fatos demonstram por quanto são as testemunhas oculares que vem descrever para Kardec, através dos médiuns, como é o mundo espiritual 
em todas as suas fases, em todos os seus acontecimentos. Então, quando Kardec, que é o fundador do Espiritismo, define Espiritismo como sendo uma ciência, você vai dizer assim, ah, mas não está comprovado. Tá, mas é o que ele, o que ele tinha à época, ele praticou como ciência, entenda isso, 1857. E ele traz como uma proposta de ciência, né? Por quê? Para que você tenha a certeza. Se você não tiver certeza da vida espiritual, da vida futura, a tua vida material vai ficar... Você vai perder tempo, energia e saúde, que são três coisas limitadas aqui no, no seu trajeto, no investimento errado. Né? Você não vai praticar o investimento certo. E para isso, então, é necessário que você tenha, como ele coloca e vem o Espiritismo para isso, que você tenha certeza dessa vida futura. Essas descrições da vida futura trazidas por, pelos Espíritos através de todo o trabalho de Kardec são tão racionais, tem tantos pormenores, tem tantos é, detalhes e são tão cuidadosas essas descrições que impossibilitam qualquer dúvida. As condições felizes ou infelizes dos espíritos que estão na vida futura, que estão na vida espiritual, segundo eles mesmos relatam, é, é, são tão é, é, detalhadas que fica patente a ação da verdadeira justiça de Deus na vida de cada um. Não pode ser de outra forma. O entendimento que a gente vai tendo desse conceito da existência da vida futura muda completamente o nosso ponto de vista com relação à vida presente, à vida material. Quando eu passo a ser espiritualista e eu entendo que aqui não é o final, que continua, eu mudo completamente o meu agir aqui no dia a dia. Porque agora o meu objetivo não é juntar, juntar, juntar para depois deixar. O meu objetivo é viver, é, é progredir, é prosperar, gerar prosperidade à minha volta para que todos tenham em igualdade condições de progredirem juntamente comigo. Então vira um, um, um projeto social, vira um projeto humanitário. Eu mudo meu ponto de vista do ego, de só olhar para mim, e eu começo a olhar para o outro, eu começo a olhar para o mundo. Então, esse ponto de vista, como eu encaro a vida terrena, muda completamente. Haja vista que no Evangelho tem lá uma instrução reveladora, transformadora e atualíssima. Chama-se utilidade providencial da riqueza. Providencial da riqueza. Porque uma coisa é ser rico, outra coisa é... é, é ser próspero utilizar a riqueza de forma providencial. Por isso que naquela passagem lá do camelo, né, os ricos né, não passarão no fundo lá da agulha. Veja, uma coisa é rico, outra coisa é riqueza, porque a riqueza é um recurso que você dispõe de forma é, transitória para ser útil junto às pessoas ao seu redor. E sempre, como o Ruraí lembra aqui nas nossas falas sobre a, a parte social, o que a gente está defendendo é riqueza para todos, viu, gente? Não é pobreza para todos, não. É riqueza para todos, saúde para todos, bem-estar para todos. Porque não é assim. Não, não, a ideia de Jesus não era essa. Não é, é, é meu pai que é, quer que tenhais vida e vida em abundância. Ah, mas ele falou isso foi para todo mundo? Foi para todo mundo. Ah, eu achei que era só para alguns, mas <risos> os eleitos. <risos> não. Então, é, ter uma ideia clara, uma ideia precisa da vida futura, proporciona para mim e para você uma inabalável fé no futuro. Se eu sei para onde eu estou indo e como é lá, eu vou com segurança. Eu tenho fé em ir para lá. Eu perco o medo da morte. Não tenho mais medo de morrer. Porque eu sei que eu vou morrer, vou readaptar a minha história e vou voltar. E vou continuar o meu projeto. Aliás, também no Evangelho, quando a gente fala sobre é, é, a, a verdadeira propriedade, me lembrei aqui agora, quando a gente fala da verdadeira propriedade, é disso que, já, que, que, que Jesus fala. O que é a verdadeira propriedade? É quando eu sei utilizar, eu não perco. 
Uma vez que eu saiba utilizar a minha inteligência, eu vou continuar gerando inteligência em outras vidas. Uma vez que eu sei utilizar a riqueza, eu vou continuar utilizando a riqueza. Quer dizer, eu me aproprio de algo naturalmente. Então, ter essa ideia clara da vida futura proporciona essa inabalável fé no futuro e uma maior moralização dos homens. Porque aí, o meu pensamento vai estar na vida espiritual e não na vida material que é perecível, que acaba, que é só uma passagem. Que é transitória. Que é transitória. Né? Que é transitória. E isso faz toda a diferença. Esse é o propósito aqui do programa de hoje. Nós queremos abrir a gaiola do investimento errado e para que você se liberte e passe a fazer o investimento certo. O que, que é o investimento certo? Colocar os valores espirituais acima dos valores materiais para a vida futura. Qual é a bagagem que você está preparando para a sua vida futura? Supondo que você vai viajar, né? você vai para a praia, e, e você vai para a praia sem preparar nada. Né? Então você se prepara, você prepara a bagagem, prepara a roupa, prepara os recursos, onde é que eu vou ficar hospedado, hospedagem, etc. E tal. Da mesma forma, você irá para uma viagem. Daqui a pouco todos nós iremos para a vida futura. Qual é a bagagem que você está preparando Desde agora. Sabendo que a vida terrena é temporária, nós vamos saber priorizar o que realmente importa. Em vez de preocupações e amargor, nós vamos produzir calma de espírito. E eu vou terminar lendo um finalzinho do livro, também no capítulo 2, do ponto de vista, do, o, o item 7 do ponto de vista. O espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser todos os seres de um mesmo mundo e todos os seres de todos os mundos. Nossa, perfeito, é explícito, né? É explícito, tá aí, tá escrito, né? Então esse é o propósito. Esse é o investimento certo que a gente deveria fazer. Isso. A vida futura. E recomendamos para você reler esse trecho aí na sua casa junto ao Evangelho. Então faça o investimento certo. Utilize a vida presente para investir na vida futura. Gratidão e felicidade. Música